先生，先生，您刚给女儿捐完骨髓，身体很虚弱，不能淋雨啊。没事，老婆还在家等我们呢。先生，先生。老婆，本公子平时很成功，我的病已经治好了。呃、啊，赵一梅，什么意思？啊！林卫国，我们离婚，而归我。凭什么？你们的骨髓是我捐的，药费是我付的，凭什么？啊！这、呃，他住院那么久，你一次都没来过。你现在已经倾家荡产了，就是个废物。已经没有利用价值了。他嘛，等长大了还能卖个好价钱，当然要留着了。啊！兰<笑>总，不能走！哥，哎呀，我没这么气。<笑>好，我答应你，去华尔街。看啥呢，老林？盛世集团幕后的一号投资人，是十五年前在华尔街以一己之力白手起家的传奇，身价千亿。盛世集团可是江城最大的财团呢、啊，老林。你说那个一号投资人到底是谁呀、啊？又去给你女儿送饭？你说你当保安这些年支付抚养费，他连面都不愿意给你捡。我看呀，这女儿还是别要了。嗯，我今天真有事儿。今日那位投资人将正式接管盛世集团。我要去接管盛世集团。啊，老林呢、啊？老林，你要是找理由，也找个靠谱一点。你做白日梦呢？你是投资人，你女儿大总裁啊，吹牛吧你！林总，我终于找到您了，还得给我女儿送饭去，先走了。喵喵，爸爸给你做了最喜欢吃的，你回来干什么？哟，这不是我那废物前夫吗？十几年没见，你还是一点长进都没有，还混上保安了？你没资格跟我说话。女人呢？妙妙现在可是盛世集团的总裁，身价过亿，是你一个月薪三千的看门狗，想见就能见的。妙妙是我的女儿，她的骨髓是我捐的，医药费也是我付的，这么多年来。他的抚养费我一分没少，我凭什么不能见他？什么骨髓医药费啊，跟你有什么关系？告诉你，这么多年陪在他身边的一直是我，我说什么就是什么。而你，一个消失了十五年的废物，没用的垃圾，永远也别想接近我女儿这棵摇钱树。你，张玉梅，住手！放开我妈！我我,我跟你说过多少次，不许你来我的公司！我是你爸呀！爸，我曾经有过需要爸爸的时候，在我发高烧昏迷的时候，你在哪儿？在我交不起医药费、学费，被其他同学欺负的时候，你在哪儿？在我的公司遇到困难的时候，你又在哪儿？妙妙，不是这样的。当年你的骨髓是我捐的，医药费是我付的，那么多年来，你的抚养费都是我承担的。他当年是他。你说这些话，我会信吗？一个在我病得最重的时候选择离开我的人，会为我做这么多吗？就是，还不是看我女儿现在成总裁有钱了。想回来骗钱而已，想卖女儿骗钱的是你！走开！我再告诉你一遍，不许你说我妈！你的出现只会让我觉得恶心。出去
一、二、三，哇，真漂亮！喜欢吗？喜欢。送给你了。爸爸，难道真的回不去了吗？说什么呢，女儿？没什么。对了，女儿，你不是一直想见给公司投资百亿的那个神秘一号投资人吗？对，没有他就没有盛世集团，更没有我的现在。妈，他在哪？我要见他。就在云端酒店。走，你要给我好好的孝敬恩人。妈，这就是你说的一号投资人？当然，你的公司能市值过亿啊，都是多亏了皇上啊！皇上，我敬您一杯。来，小美人，我们皇家打理百亿，只要你把我给陪好了，我就将这一百亿啊投给你。哎哎哎、皇上，哎，皇上你干嘛？皇上你喝多了，这样才有诚意嘛！皇上，你放开我，放开我！真香啊！皇上放开我！林总，一百亿资金已经到账了，我去交由皇家打理。好。干什么？爸，咱们去房间好好聊聊。放开我！咱们去房间好好聊聊。走吧，咱们去房间好好聊聊。<笑>哪来的老东西？你敢打老子？你敢碰我女儿？你个臭保安，你要杀人吗？杀人了！杀人了！够了！住手！爸，你怎么来了？我就住在这儿。一个臭保安，你装个毛啊？知道这什么地方吗？云端酒店。江城最豪华的酒店，你当一辈子保安你也住不起。跟踪就跟踪，你还说住在这儿？你听清楚，黄少就是那位传说中给盛世集团投资了一百亿的一号投资人。你，一号投资人？没错，黄少是一号投资人，也是盛世集团的幕后老板，身价千亿。你一个臭保安，得罪不起。就你这样的男人，也配冒领我的身份？我没有理解错的话，你的意思是说，你才是一号投资人？我的身份，你根本无法衡量。哈哈哈哎，林总，你听到没有？他说他是一号投资人。<笑>够了，李卫国，你还要撒谎到什么时候？妙妙。我说的都是真的，我可以拿出证据。你别叫我妙妙，我林妙烟的父亲不该是个虚伪、只会吹牛的无能保安。你走吧，这里不是你该来的地方。我刚刚可是救了你啊！那又怎么样？你以为打了皇上一顿就是在帮我吗？你以为管理一个公司很容易吗？林卫国，我曾经对你是有过期待的，我希望你能够陪在我身边。哪怕你只是一个没有钱、没有本事的保安都没有关系。可是你呢？你只会虚荣、撒谎、抛弃妻女、暴力打人。你太让我失望了。从今往后，不要出现在我面前。不配做一个父亲。你走。王总，让你受惊了，这一杯算我的赔罪。一杯怎么够啊？这不得多敬皇上几杯？我，黄总，我代我父亲向你道歉。哈哈哈哈哈，这还差不多，那咱们
，继续干刚才没有干完的事。啊！你别碰我！别的给脸不要脸！老子今天非办了你不可！哎，皇上，正是老子。妙妙，来签个字。成了，皇上，盛世集团是我们的了。<笑>好，看在你对我皇家忠心的份上啊。等我转移完盛世集团的资金以后，我就告诉我爸，把你啊从三方扶正。那就多谢皇上了。<笑>来来来，我敬你。<笑>先生，证监会消息，您女儿的公司盛世集团忽然出现大量资金流出，总金额已经超过十亿。资金流向去了哪里？是一个名为黄向明的私人账户。与此同时，该账户同时汇集大量资金，开始打压盛世集团股票。恐怕盛世集团撑不过今晚。爸爸，他们都说喵喵活不久了。傻孩子，下辈子喵喵还做你的女儿，好不好？喵喵不会有事的，爸爸会保护你一辈子。嗯嗯，先生，准备百亿资金，明天去盛世集团。可是林总好像对你有很多误会。我永远都是我女儿的靠山，哪怕她不理解。是。你们到底在干什么？妈，皇上，你们这是什么意思？林总，哦，不，林小姐，你来的正好，把这份卖身契签了吧。公司转让合同，凭什么？这盛世集团是我的心血，我绝对不会同意的。昨天你喝大了，将公司账面的资金全转给了我，现在公司亏空高达十亿，除了我，还有谁能够填满这个窟窿？你们，你们为什么骗我？妈，你为什么联合外人一起骗我？啊？给我闭嘴！还不是都怪你，怪我？不然，要不是老娘遇上你那个没用的爹，生了你这么个空油瓶，老娘早就放上有钱人了。把公司转给皇上是你最好的命，你还要给他下跪道歉？拖油瓶。原来你一直是这么看我的。那十五年前我快病死的时候，你为什么要救我？你还真以为是我救了你吧？要是没了你那臭保安的爹，你早就死了。爸爸没错，你的骨髓是你的绝爹捐的，你的医药费、服务费也都是他给的。<笑>可是又能怎么样呢？穷就是活该。让你乖乖的听话，这做玩物就要有做玩物的觉悟。过来，过来
！你要干嘛呀？黑钱！黑钱！黑钱！黑钱！黑钱！看到没？你现在已经无路可退，做完一辈子，不许离开这个房间，否则。现在就给我跳下去，赔罪！那我宁愿跳下去。<笑>你跳啊！你现在就跳啊！你只要跳下去，这一切都解脱了。你要是不敢跳，我就让你牢底坐穿。跳啊！你快跳啊！现在没人能救得了你。当初林卫国那个老东西不是歇斯底里、倾家荡产也要救你，那你就死在他前面。让那个废物后悔一辈子，爸爸，下辈子我再做你的女儿赎罪吧。女儿，别怕，爸爸来了。一号投资人绿绿公司。一号投资人莅临公司。啊啊！你们听见没有？刚刚有人触发了一号投资人的播报，就是那位三年前一直默默拯救公司的大恩人吗？太好了，公司有救了。黄少，这怎么回事？你不是一号投资人吗？这个，哎，一号投资人又一次帮了我。他究竟是谁？啊？林卫国，是你，你个老爸！我的天哪，一号投资人竟然是林总的亲爹啊！怎么没有听说这号人物呀？各位，我来介绍一下。各位，我来介绍一下，他就是我的垃圾前夫。一个没钱没背景，给人家当保安看大门的穷鬼，十五年前被老娘扫地出门的废。没错，他呀，只不过是一个底薪三千的底层保安，根本就不是什么百亿一号投资人。你们呢，都被他给骗了。没有，你们都聋了吗？身份播报在前，不可能有假。身份播报。我也可以录个音播出来，这很简单嘛！啊，林卫国，你这又买西装，又联合集团秘书造假的，就为了装，花了几年保安工资啊你啊！<笑>人不分高低贵贱，我做保安也不是为了钱。林先生不但是盛世集团的一号投资人，今日赶来救场，更是给集团投资了一百亿。一百亿，别吵了。一百亿，说瞎话不打草稿。别说一百亿了，一百块你有吗？你还别说，万一他说的是冥币呢？林<笑><笑>总，财务部传来消息，我们收到了百亿投资。林总，财务部传来消息，我们收到了百亿投资，公司有救了。真的。皇上，这怎么回事？不可能啊！这一出手就是一百亿，这整个江城，谁有这么大的能量？什么？林总，核实过了，确实收到了一百亿的投资，<笑>我们盛世集团有救了。<笑>太好了！传我命令，立刻修复资金链，恢复公司运行。是。魏<笑>国，别碰我！我本不想跟你算清账，但你联合外人伤害我女儿这件事情。必须有个交代，是他，都是他，都是他指挥我的，都是他逼我的。哎啊、你想清楚、哦，他只不过是一个底层的保安，不是什么一号投资人。我能证明谁是一号投资人？我能证明谁是一号投资人？孙总监来了，他掌握着公司的财政大权，他一定知道谁是真正的第一投资人。在公司收到百亿转账后。我们马上对转账账户进行了跟踪，最后查到持护人的姓名是黄四海。黄四海，哎呀，哈哈哈哈哈哈！黄四海
，不是皇上的父亲吗？江南商会的副会长呀。那这林卫国岂不是假的？我就说嘛，还得是皇上。听到没有？这百亿是我爹的，这一号投资人是我爹，我爹的钱。那就是我的钱，<笑>谎话连篇，你也配当林总的亲爹呀、啊？你，你，够了，爸，之前是我错怪了你，你快走吧。江南商会垄断整个江城的经济命脉，我们得罪不起，<笑>你别为了我撒谎。淼淼，爸爸没有必要对你撒谎，把黄四海叫过来。是，够了，够了，别再说了，这是我这些年存的一些钱。你拿去养老，公司这边先不要来了。林总，我爹投的钱，就是让你这么怕的吗？拿来吧你！告诉你们，从现在开始，盛世集团是黄少的了。这个老家伙投到公司的财产，这张黑卡就是证据。来人呐，把他给我抓起来！住手！黄总，他就是我跟你说的那个对我前夫。没钱没本事，今天啊，还惹到你头上来了。爹，这个老家伙冒充你一号投资人的身份，说这百亿是他投资的，这不是找死吗？啊！黄总，你怎么打我啊？这、这、就是他爸，明明是这臭保安冒充你的身份，你打我干什么？我打的就是你们两个有眼无珠的东西，老板。老老老老板，黄总，你搞错了吧？他就是个破保安。闭闭嘴！林先生在国外期间，江城的资产全由我来代理。这百亿就是林先生投的，一号投资人也是林先生。什么？一号投资人真是他？哎呀，完了完了完了！我不信，他只不过是个穷酸的臭保安，怎么可能会有这么多钱？这是不可能！逆子，还有你这个。林先生，恕我管教无方，求您看在我跟随您多年的份上，饶了他们吧。就连江南商会的副会长黄四海也对他毕恭毕敬。我爸他到底是什么人？黄四海，我把钱交给你打理，你去纵容你儿子侵吞财产，害我女儿。今天我如果没有发现，他们会放过我女儿吗？以后我的资产都交给别人打理吧。是，不要，先生，您真的不肯放过我吗？你走吧，林先生。你可别忘了，你的资产在我的手里。你可别忘了，你的资产在我的手里。黄四海，你什么意思？胆敢威胁先生？威胁谈不上，不过嘛，倒是想求林先生给我一家人一条活路。是啊，爸，这个老东西的钱都在咱们手里，咱们想怎么花就怎么花，何必受这个鸟气呀、啊？林卫国呀，林卫国，虽然不知道你这钱是从哪儿来的，但你奋斗这么多年，还不是得落我手上？你该不会以为林总把钱交给你，会没有准备后手吧？会长，一百亿已经打到盛世集团账户上了。好，跟我去见林总。后手？你倒是说说，你有什么后手啊？他现在所有的财产都在我的手上。我现在给你两个选择，要么把这百亿原封不动的还给我，要么就给我当小妾，喝我的洗脚水。哈哈哈哈哈哈！啊！你个老家伙，你个大老……老黄，你看看他，简直就是个疯子！把我的宝贝儿子，弄死他！弄死他！我看谁敢！瞎了你们的狗眼吗？我才是盛世集团一号投资人，都给我住手！都给我住手！他是谁呀、啊？哎呦，他是江南商会的会长宋岩。谁要是得罪了他呀，可是要被整个江南封杀的。哎呦！怎么回事，会长？我的天哪，什么风把您给吹来了？开，别挡路！会长，这个臭保安敢挑战江南商会，我正狠狠的教育他呢。林卫国，老娘当年跟你离婚，还真是最正确的选择。宋小姐，我马上就把他赶走，免得脏了您的眼。把他赶出去，就凭你也配？
宋宋小姐，您说这话是什么意思？我今天就把话放这儿，和他作对，甚至和我作对，和江南商会作对。和江南商会作对的后果，你们可能承受。爸，您和宋小姐认识？你敢推我，我可是你们林总的妈！你，表哥，你回来了，让你去帮我办事情，怎么搞得那么狼狈？我都是按您说的做的，谁知道那废物成了什么一号投资人，还认识了江南商会的人，把我给赶出来了呀！表哥，您可得小心点啊！我们当初对那废物做的事儿，千万别暴露了。林卫国的骨髓拿到了吗？现在说妙妙得了白血病，他就把骨髓捐了。太好了，地下黑石出自一个女，爱这个废物的骨髓，有了这笔启动资金，我就能穷华尔街了。林卫国捐献了骨髓，就是个废物。你呢，去抢走他的女儿，然后和他离婚。我现在是华尔街股神，江南商会不值一提。那我们现在该怎么做？你去告诉盛世集团的那些董事，就说。我要跟他们合作。爸，你和宋妍到底怎么回事？我是他老板。你就别跟我开玩笑了，行吗？是啊，我开什么玩笑？我和他就是……行了，我的确需要这笔投资，没错。但是我不希望是你以这种方式换来的。你都一把年纪了，吃软饭是不对的。你觉得我赚来的钱？是吃软饭吃来的，不然呢？您比那宋妍大十几岁，你又是个保安，你也不仔细想想，他图你些什么？这软饭是这么好吃的吗？你们俩的事情，我不同意。淼淼啊，你真的想多了，我跟他真的没什么。那百亿投资的问题，我会还给你的。人终究要靠自己的能力，我会通过自己的努力证明给你看。哎，林总，林总，好消息，天大的好消息！怎么回事？华尔街股神张世成要和我们公司合作，他约你明天中午在云端酒店一起吃饭。你看，真的吗？太好了，爸，我跟你说了，我会向你证明我的能力。先生，昨晚盛世集团。在接收了百亿投资后，资金链已经补齐，公司的危机平稳度过。Oh. 只是相关资金的波动引起了国外势力的探查。即使您已经离开华尔街，可是那群人还在始终关注着您。我已经厌倦了华尔街的纷争，让他们查去吧。是，就算他们查个底朝天，也不会想到世界排名第一的财团——飞金财团，正是由您一手创办的。整个华尔街加起来，也只不过是在为您打工。好。先生，黑金财团的总裁想见您一面，让他来云端酒店吧，我先去吃个饭。好，妍妍，我求求你了，你就跟我在一起吧，答应我吧。烦不烦？又来跟人家干嘛？嗯、哎，你看这次不一样。哎呀，哎呀，操，谁啊？不好意思，我来晚了。林卫国，怎么是你啊？林卫国，怎么是你啊？李大强，强子？什么强子？我现在生意都做老大了，呃，叫李总，你叫强总也行。<笑>行，强总，好久不见啊！可不嘛，啊，我俩发小，得有二三十年没见了，是吧？来来来，坐坐坐坐坐坐啊！哎，哎哎哎。<笑>魏国，这么久没见，搁哪儿高就呢？哈，谈不上高就，就找了一份保安的工作。<笑>我说怎么能进入这种这么高级的饭店？感情在这当保安啊？哎呀，没想到那么久不见，还是像以前一样没出息啊！李大强，你怎么和我老板说话呢？嗯，你开玩笑了吧？他不就一个保安吗？怎么可能是你老板？魏国，你自己说说，你现在有出息吗？没醉
。林总，这是他家的招牌菜，你多吃点。哎，是啊，魏博，我告诉你，他们家菜真不错，这一盘菜赶你一个月工资呢。别客气啊。我不是说了吗？以后这种几百万的合同，你们自己签就行了。<笑>你们自己签就行了。怎么，魏国，你这都当保安了？几百万的合同没有时间看吗？哎，我就不爱搭理那些费脑子的事儿。你也知道，你一个月那点工资，欢乐豆都买不了那么多呀。江南那块地方开了，啊。多大呀？才一万多平。行，买了吧，凑合着用。一万多平，说买就买啊？<笑>你是当自己是？黑金集团的老板，世界首富啊！这当老板呀，真是太没意思了，还不如当个保安。你也知道，那你还搁这装？哼，李大强、嗯，林总，我和他没有任何关系，他做了什么事，呃、你可千万别怪我。嗯，我，妍妍，不许，走了。哎哎，我说你妍妍，都怪你，你自己吃吧。林总，不好意思，我不知道他会来。那有什么关系？我和强总也好久不见了。不是，他也吹牛逼，怎么还怪上我了呢？林总，我还有点事，你们先回去吧。<笑>林总的个人能力果然很优秀，能得到华尔街股神的夸奖，这对我个人来说就是最好的奖励了。哎，那个张总啊，这合作您感觉怎么样啊？我同意合作，这不就是项目合作书吗？我已经签过字了。嘿、哎、嘿、哎，那个林总，该您签字了。让你百分之五十，多谢张总的认可。妙妙，不能签。你臭保安，怎么又是你？爸，你怎么来了？哦，你就是林总的爸，看着也不怎么样了啊。<笑>让您见笑了，我这就把他带出去。嗯嗯。爸，生意上的事情你不懂就不要掺和了。我不懂，你好好看看，这可是十倍的违约金。他从一开始就根本没诚意跟你合作，他从一开始就根本没诚意跟你合作。哼，十倍违约金怎么了？以张总的身价、嗯，现在降低身份跟咱们合作，已经求之不得了。我张某人纵横华尔街十几年，还能看得上这点违约金吗？林先生，你真可笑。哈哈哈！哎呀，就是啊，林总，咱只要不违约，就不可能赔钱。哈哈哈！信我的，这个张先生，他没安好心。爸，你先回去吧。听见没？我们林总说了，让你赶紧滚蛋。哎，话不要说的这么难听嘛，应该是圆润的离开。哈哈哈哈哈！张世成。你有什么冲着我来？你要是敢动我女儿一下，我会让你后悔一辈子。好了，你别再说了，张总可是华尔街的股神，那和你有什么旧怨？还是林总英明。就是，你以为你是谁呀、啊？黑金财团的老板吧？啊？哎，林总，这老家伙就见不得你好。哼。<笑>张总，合同我已经签好了。漂亮，还是林总果断呐。那咱们合作愉快啊！哼<笑>。明天上午是我和张总的新车发布会，你要是有兴趣的话，可以来看看。嗯，妍妍，你还生人家气呢
，林卫国这个，给我家爷爷过什么迷幻汤啊？到现在都不理我。总裁，终于见到您了。我去，财经财团。林卫国，真的假的？总裁，哎，别叫我总裁，现在的黑金财团，你才是执行总裁。黑金财团是您一手打造并在幕后扶持的，如果没有您，我什么都不是。哎，说说吧，找我什么事？我得到消息，华尔街股神张士诚回国了。我已经知道了。据我们调查后发现，他的人在盛世集团内部有所行动，目标是明天上午的新车发布会。紧盯他们，有动向随时记录。是。啊，一个保安怎么可能跟黑金财团有关系？一定是搞错了。各方面都要注意，这一次的新车发布会事关合作，一定不能出现任何纰漏。是，待会儿发布会结束之后，帮我约一下宋林总。待会儿发布会结束之后，帮我约一下宋林总。帮我约一下宋岩会长，我要见他。哎，林总，发布会马上就要开始了，有什么事待会儿再说。啊啊。这可、个、怎么办啊？为了这款新车，我们盛世集团足足准备了三年。这是我们的诚意之作，也是一款能够确保安全的好车。林总，你确定你这款车是安全的吗？当然，我们为这款车搭载了最先进的主动安全系统和驾驶辅助系统，是市面上最安全的车。刚接到消息。你今晚发布的新车在三分钟前发生自燃现象，请问你如何解释呢？林总，这就是您所说的安全吗？你们盛世集团利益熏心，有把顾客的安全放在心上过吗？这这不可能！这款车我亲自测试了无数次，从来没有发生过这样的情况。这款车我亲自测试了无数次，从来没有发生过这样的情况。林总。一个小时前，我们新车户外直播刚刚开始，我们的车子就……这，车子还没有发动就自燃，这绝对不可能！林总，车辆自燃视频已经传播，现在我们盛世集团负面新闻满天飞，股票，股票狂跌，有人有人在算计我们！刚刚，盛世集团举办新车发布会，这款主打安全的新车当场自燃。盛世集团负面消息缠身，总裁林妙烟难以自圆其说。张世成果然在做空盛世集团。据悉，盛世集团股票已经跌停，总裁林妙烟即将赔偿巨额违约金。林卫国，怎么样？我送你的这份大礼，还满意吗？张世成，你还敢跟我打电话？我为什么不敢？林卫国，你以为你还在华尔街啊？时代变了，十五年前你让我破产一无所有，十五年后我要你和你女儿家破人亡，不过分吧？哈哈哈！妙妙年轻气盛，吃点亏也是好事，只不过他的对手不该是华尔街股神。张旭成，先生，车子已经备好了。走，去盛世集团。据说新车项目价值五百亿，十倍的违约金是否是真？品牌口碑严重受损，请问您是否已经有应对方案？请问新车自燃事件有什么回应？还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！这件事情，我也是受害者
，还请大家给我一点时间，我一定会查明真相的，好吗？兄弟们，欠咱们钱还理直气壮，干他！啊、还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！一会儿都知道怎么说了吧？直接带回去了。到时候这两千亿啊，你们都有份儿。<笑>好啊，林总发布会被人攻击，你们在这儿和别人开董事会啊？林总发布会被人攻击，你们在这儿和别人开董事会啊？林总，看你走投无路的样子，我们也很担心啊啊！哎，对了，张总也很心疼你，决定再帮你一把。你们这是什么意思？什么意思？这可是十倍的赔偿金，五千亿呢，量你也拿不起。识相的话，把合同签了，看见你这赔钱货就晦气。盛世集团收购合同，你们竟然想拿一块钱收购盛世集团，简直做梦！哼，趁人之危，落井下石，好一个华尔街股神呢！林总，刚收到消息，发布会开始之前，刘董曾到过现场，驱散了现场所有的安保，监控设备也被损坏了，无从查证。所以，车是你烧的？你说是，那就是呗。<笑>林总啊。商场如战场，这点小伎俩又算什么呢？你呀，还太年轻。<笑><笑>我就是死，也不可能同意的。<笑>你个死丫头，事成看上你的公司，是你的福气。别，给你不要脸。哎，话不能那么说，只拿一块钱还林总市值大几百亿的公司。的确是林总亏了，他不愿意也很正常。你还要脸吗？林总，我也是为你好。你现在不要这一块钱，马上连坐公交车回家的钱都没有喽。<笑>这话是什么意思？来吧，各位，要个派吧。来吧，各位，表个态吧。林总，我记得三年前跟你说过，别做新能源，别做新能源。可你呢？就是不听我的，现在好了吗？公司马上就要破产了，还不是因为你当初不听我的话？我，都怪你，你就不配当老板。好啊，当初公司转型做新能源，你们可是全票通过的。现在出了事儿就怪林总，你们还有良心吗？各位，现在正是公司面临难关的关键时期。你们千万不要被别有用心的人给蒙蔽了，好吗？别有用心之人，林总，您是在说我吗？看来林总是不欢迎我这个合作伙伴的。哼，既然如此，那我走了。各位，哎呀，就此生死灭吧。哎哎哎哎哎哎哎，张总，您您可不能走啊！您走了，我们大家怎么办呢？是不是？<笑>好啊，事到如今。你还想拉着我们一起死？我提议换董事长。哎，那个，我同意。谁不同意呀、啊？啊，我双手同意。同意，同意，同意，同意。好啊，全员投票通过，让我们恭喜。嗯，刘总<笑>成为盛世集团新任董事长。嗯。哈哈哈！啊啊啊啊啊啊！哎，张总啊，盛世集团我可以代为管理，但是呢，你作为华尔街股神，我们公司未来最大的投资人，这个位置非您莫属。哎，来，这是我创立的公司，把我的公司拱手让人，你没有经过我的同意吗？嘿嘿，你的意见重要吗？啊，我们现在找遍全国。有谁能找到比张先生更牛的投资人啊？没有，有没有？没有，全球都没有。哎，既然如此，那我却之不恭。嘿嘿嘿嘿，来坐。罢免董事长，我不同意。
罢免董事长，我不同意。爸，你怎么来了？我要是再不来，你这个盛世集团就快被人改名换姓了。哼，哼，你来了又有什么用啊？你个穷保安，能做什么呀？就是，也不撒泡尿照照自己。张世成啊，做空股票不是像你这么做的。我一个华尔街的股神，跑到你女儿一个三流的公司做空股票。哼，真是可笑！哎呀，林总啊，我建议呀、啊，你还是乖乖的听我们的，把这个董事长的位置让出来，要不然债务缠身呐、啊。哎呀，五千亿，知道多少钱吗？就是你这个臭保安，不吃不喝干上三百年，利息你都还不完呢。<笑>的确，五千亿对于黑金财团不过是九牛一毛。各位，你们听到没有？啊！全球首富集团，我为了一个臭保安出名。你以为你是谁呀、啊？黑金财团的后台老板吗？啊！他要是黑金集团的老板，那我不得天天跪在地上给他洗脚暖被窝呀、啊？可惜他不配，就凭你们也配评价他？就凭你们也配评价他？哪来的人在那狗叫啊？不知道我是华尔街第一股神吗？张先生好大的口气！不知道全球排名第一的黑金财团和您相比如何？哎呀呀呀呀！原来是苏总啊！哎，这有失远迎，有失远迎。哎，苏总，林小姐打扰了。是这样的，您之前递交给黑金财团的新车项目资料，我们内部已经看完了。对，林小姐，恭喜你，恭喜我。是的。你已经通过了黑金财团的审核，新车项目我们非常感兴趣，决定与盛世集团合作。李小姐，合作愉快，苏总，谢谢你，太好了。真的非常感谢。其实您最应该感谢的并不是我，您还是多关心关心身边的人吧。多关心身边的人，我想起来了，明天是我爸的生日，今天说了不该说的话，明天得好好准备一下，给他道个歉。张董，你把我们害惨了，这事儿你得负责。就是。本来我们在公司干得好好的，就因为你，现在连饭碗都丢了。张总，我可是都听您的，现在该怎么办？<笑>你你还有点笑呢，你一个毛都没掌权的姑娘，就把你们吓成这样，真是没见过世面。那，您的意思是，区区五百亿的合同，不值一提。而林卫国有外援，难道我华尔街股神张世成就没有外援吗？不妨告诉你们。这次我背后站着的可是一整条华尔街。对呀，哎呀，张先生，那让我跟着您混吧，我,我也是，我也是，我也是，我也是。明智的选择，记住，从明天开始，我要让他们整个新能源行业覆灭。<笑>先生，张世成是为了对付您特意故国的，这次失手，他恐怕不会善罢甘休。他准备怎么做？我刚得到消息，张世成放出话来，要做空一整个新能源行业。这件事，我本来不想再查查，可他用盘外招对妙妙下手，那就别怪我无情了。先生，那我们接下来该怎么做？他敢做空新能源，我就敢做空一整条华尔街，断他的后路。伙计们，从现在开始。我将重新接管黑金集团，请各位随我再战一场，再战一场。先生， 5 0 0亿合约已履行，盛世集团股票回暖。好，我们已对新车进行了测试，数据优异，上市后必定大卖。通知黑金财团上下，带领国内千万散户血洗华尔街。还聊啥呢？这么开心？哎，你又来干嘛？我我不来，我不来，我能知道你们俩背着我吃独食？<笑>
嗯嗯嗯，老板，我吃饱了，嗯、咱俩待会儿去哪儿？嗯，去我公司。嗯，他现在就是个小保安，反正没见过那么大公司。哥今天带你见见世面，欢迎。走走走走走走走，走。哎，嘿嘿，坐我的车吧。嗯，还坐你的小电驴？哎哎，彪彪，哥新买的奥迪，怎么样？没见过吧？没怎么见过。你的车呢？哎，骑出来溜溜。哦，我的，迈巴赫。林先生，请上车。最新款，这得不少钱啊！这车的价钱，我还真的不太清楚。你清楚啥？这车，这司机，这租一天花你一个月工资，还真不是租的，这真不是你租的，单单是你买的呀！你看这小子，现在一点好不选，一天到晚吹牛逼。这可是我老板，说话客气点。严严，你跟我急啥眼呢？就他能是你老板？算算算算了，租就租了吧。走，上车，我带你去看看我的新能源大军。走走走走走走。哎，哎，你坐前面。看我的公司还不错吧？老林啊，要我说你就在你那个破公司辞职来我这儿干。严严，看，这就是我伟大的事。人呢？我公司东西呢？喂，你们搞什么？李总，您没看新闻吗？我们公司已经破产了。什么？喂！据报道，华尔街股神张士诚今日出手，针对国内新能源行业进行做空。目前，新能源股票已经跌停，大盘受到严重影响，破产公司超千家，张士诚从中获利超过千亿。<笑>什么？老子辛辛苦苦干了这么多年，说破产就破产了。张思成，没活路了。你别想不开，不就是破产吗？没什么大不了的。妍妍，别安慰我了，我辛辛苦苦了这么多年，张思成那孙子一招给我干没了，我难受啊。只要活着，总有机会东山再起的。我都四十多了，马上都看不动了，我拿什么东山再起啊？不活了！哎，别！等一下！哎，别！等一下！嗯、你的车？对，我的车<笑>也要被拍卖了。老板，你怎么哪壶不开提哪壶啊？不是，你的车打我到了，要不然你先下去挪挪。哎，愣着干啥？给你挪去！走、哎啊，林总，还是你有办法。其实我觉得刚刚宋岩说的对，一次破产真不算什么。拉倒吧，那个破保安，你知道什么呀？保安怎么了？我经历过的事儿，比你吃的饭都多。你知道个屁！一个月挣仨瓜俩枣，你知道破产什么感觉吗？林先生，你看这车太没素质了，嗯、把我们的车挡得死死的。好了，别管我了。你可千万别做傻事了。老金吧，我已经冷静了。你这，林总，您别太担心。盛世集团有黑金财团扶持，暂时应该问题不大。嗯，我知道。那我先回商会处理事情，你有事给我打电话。好，你慢点。先生，刚刚得到消息，目前整个新能源市场已经蒸发近两千亿。黑金财团那边呢？也受到了影响，股票严重下跌。没关系，我说过，黑金财团不做亏本生意。先生，那我们现在该怎么办？打电话给苏影霞，就说鱼已经上钩，该收干了。是。<笑>冷静个屁！狗日的张世成，老子死要拉个垫背的！<笑>张世成，老子要跟你决一死战！张总，新能源果然跌停了，您真是神机妙算，我敬您一杯。
张总，我也敬您一杯，我也敬您。<笑>果然是赏心悦目啊！各位，时间差不多了，咱们开始吧。嗯，我不是针对你们谁，我是说你们的整个大盘都是垃圾。好，做得好，鼓掌。<笑>那林妙烟就是个黄毛丫头，她算个屁，只有跟着张总啊。我们才有饭吃，太厉害了！这以后啊，整个新能源的产业那都是您的了。<笑><笑>你们国内的破产业实在是太落后，我呢根本看不上。你们分了吧。哎，我要江城产业园那块地，拿去。<笑>呃，我要新能源的相关合作资源。行、啊，我要当盛世集团的总裁。<笑>没有问题。张总，你可别把我忘了，咱俩说好的，盛世集团一死，所有钱都归我，完全可以。感谢张总，你又大方又有能力，比我那废物前夫啊强一万倍。他、啊、不过是我的手下败将吧？<笑>那废物现在啊，正抱着林妙烟那个赔钱货在家哭呢。<笑><笑>是吗？<笑>是吗？嗯，林卫国，你来干什么？哎呦，这不是把我开除的那个废物吗？你不好好干你的保安，你跑到这儿来蹭吃蹭喝吗？哈哈哈哈一股穷酸味儿，真难闻。林卫国，实不相瞒，刚开始对付你女儿的时候，我呢确实还有些担心，毕竟当年的你的确是有些难对付。你我之间是私怨。你不该把我女儿牵扯进来，<笑>那不好意思，我已经做了，又能拿我怎么样啊？这张先生可是拥有华尔街股神的称号，你一个破保安又能如何？你当年是我的手下败将，这一次，你还会是？林卫国，你除了能从黑金财团那儿拉来五百亿，你还有什么倚仗？告诉你，我今天一天就赚两千亿，区区的五百亿，对我来说。不值一提呀、啊，是吗？那不然呢？你确定你赚到了吗？林卫国啊，林卫，怎么到现在你还看不清局面？就是啊，张总可是华尔街股神，一眼可定股票生死。他想让谁家死，谁家今天就得死。睁开你的眼睛看看，国内的新能源已经死了，死了。就算神仙来了，也救不活。哈<笑>，涨了，涨涨了，这股票涨了？什么？我去，真的涨了？这怎么可能？张总，这怎么回事啊？不用担心，不过是一小股来自黑金财团的金融势力而已。这可是黑金财团呐！黑金财团又如何？他一个保安，靠着旧情，能拉来多少资金呢？不要忘了，我身后站着的。是一整条华尔街，不错，我承认你的确有两把刷子，可惜了，你不是黑金财团的老板，或许这些就是你的极限了吧？你怎么就知道我不是黑金财团的老板呢？这可是世界排名第一的财团，就你一个穷酸保安，你配当老板？你要真的是黑金财团的老板，<笑>那我可要给你跪地求饶，可惜了，你不是，你呢？只能给我跪下来，从我这儿钻过去。或许我可以饶你一条生路啊！哈哈哈哈哈哈哈！嘿，看到没有？啊，来自华尔街的电话。林卫国，这场游戏啊，该结束了。喂，我是张志成。你说什么？华尔街被人做空了？哎，你说什么？华尔街被做空了？啊？谁这么大胆子，敢做空华尔街？黑金财团？我知道了。张总，这怎么回事？新能源股票涨得也太快了。啊？整个华尔街都被人做空了，锅炉一端。完了完了完了！天哪！你们都听到了没有？黑金财团
，做空了一整条华尔街。这得多少钱呢、啊？这黑金财团好大的手笔呀、啊！黑金财团为国护盘，率领国内千万散户血洗精英华尔街，围魏救赵。好厉害的一步棋呀、啊！张总，这下可怎么办呢？闭嘴！为了一个小小的新能源产业，黑金财团居然能做到这种地步，究竟是谁在针对我？今日你华尔街血洗新能源，打击国内产业，能为国护盘是我黑金财团的荣幸。老板，您交代的事情，黑金财团上下圆满完成。老板，大庞广帝都是无名上天才了，仗势成这个王八蛋。今天非得打死你！我真不知道你是黑金财团的老板，求你放我一马，好吗？现在说抱歉，晚了，把他们带走，交给警方。是。怎么样？你魏国，林先生，强子，你怎么在这儿？你拿这干嘛？别告诉我你是来锤人的、啊。魏国，你怎么了？你真是黑金财团的老板啊！是，你这么牛，早说呀！早说你们也不信，我还以为你只是个保安，我还让你去我那儿看大门。这有什么？我现在就是个保安。哎、啊，对了，现在新能源好了，你的公司可以继续经营了，这是好事，是好事，是好事啊！那个，爷爷喜欢你，知道。那个，爷爷喜欢你，知道吗？这个行了，我退出这个竞争关系。但是，以后你一定要好好对人家，不然我还得拿锤子砸你啊！爸，真的抱歉，下午。不能陪你过生日了。现在新能源风雨飘摇，我得尽快回到公司处理事情。不过，我会尽量赶在十二点前回来陪你的。喂，下午开会的事情我已经知道了。什么？黑金财团的幕后老板带领千万散户血洗华尔街，为国护盘？好，太好了，我们有救了！黑金财团的幕后老板是谁？有机会的话，真想当面感谢他。对了，你帮我办件事情，帮我现在约一下江南商会的宋岩，我有话对他说。啊啊啊！咱们要逃到什么时候啊，张总？我跑不动了。别闭,闭嘴！告诉你，这是两千亿，要是会抓到。资产被罚光不说，至少还要做四十年了。难道咱们要这么守我曹操一辈子吗？当然不能，你过来。啊，这这可是要出人命的！出人命了，我担着。林卫波，不是想弄死我吗？好，那我就跟他来一个。鱼死网破，宋小姐，你喜欢我爸，对吧？我们就直说了吧，你们俩的事，我不同意。你们俩的事，我不同意。我承认我是喜欢他，可是我也不是不开明的人，我也支持我爸他找对象，但是你们俩真的不合适。为什么你这个年纪都能当我姐了？而且又是江南商会的会长，我爸呢，他都四十多了，还是个保安。我是真心的，请你相信我。再说了，林先生他，我爸已经离过一次婚了，我不想他再受到第二次伤害。你这么年轻漂亮，你能保证跟他一生一世吗？我真的可以，我不是什么随便的人。我下午还有个会，我就先走了。宋小姐，请自便。林小姐的手机怎么还在这儿？我还是给她送过去吧。谁
，别喊，我是你妈。妈，你怎么变成这个样子了？别喊，我是你妈。妈，你怎么变成这个样子了？你爸要对我赶尽杀绝，要我去死啊！上车说吧。到底怎么回事？我承认我是被那张世成给骗了，可我也是怕张世成对你不利，想替你保住公司而已。再说了，要不是你爸得罪了张世成，哪有这些事儿？所以你的意思，这些都是我爸的错？就是啊，啊不是不是，我承认，我虽然做了些错事，可你爸上来就让人抓我，这分明是要逼我去死啊！妙妙，你帮帮我。我可不想被他们抓走，妈。我已经不是三岁小孩了，什么是对，什么是错，我自有分辨。既然你做错了，就应该接受惩罚。妙妙，你帮帮我，我求求你帮帮我吧。这件事我帮不了你，今天我可以当做没有看见你。你还是走吧，帮不了你，就去死吧。<笑>林小姐，你的手机？哎，那不是？不对，我得跟过去看看。这是在哪儿？妈，你为什么要这么对我？我，你给我老实点。谁让你不肯帮我的？老娘可是你亲妈，你怎么胳膊肘往外拐？你不是我妈，从小到大你管过我什么？你只会把我当一棵摇钱树，你不配做一个母亲。给林卫国打电话，让他来救你，你都不会答应的。你个小子，那你就去死吧！啊，那你就去死吧！啊，住手！是你？你是谁？谁让你进来的？我是他朋友，有事好好谈，别冲动。宋小姐，你别管我，你赶紧走。哦，我想起来了，你是林卫国那个新找的姘头吧？他不是，跟他没有关系。宋小姐，你还不赶紧走？对，我是林卫国女朋友。可急，左东还不是子呢，你居然对自己女儿下手，我报警。你也听说了吧？我和林卫国感情挺好的，我们马上就要结婚了。这样，你把林妙烟放了，我留下来。宋言，你疯了吗？林卫国会来救你？他肯定会来的，不来也没关系。我家特别特别有钱，只要你不伤害妙妙，不伤害我，要多少有多少。那行。你俩都得给我陪葬。林卫国呀，林卫国，你对我赶尽杀绝，我就让你一无所有。我已经到手了，两条大鱼。<笑>我知道了，计划启动。亲爱的爸爸，生日快乐！我都差点忘了。喵喵真是有心了，今天正好没事，下个厨，蒸一桌子菜。先生，出事了！怎么了？今天下午盛世集团全体会议，林小姐没来参加，电话一直打不通。她今天都去哪儿了？林小姐约了宋小姐谈事情，但是现在宋小姐的电话也打不通了。赶紧派人去找。是。宋言，宋言，你醒醒！你醒了，你没事吧？怎么样？我没事，就是头有点晕。本来想唤你出去的，没想到我一直都知道他不爱我
但是我没有想过，他居然能这么狠心。你有一个很爱你的爸爸，这就足够了。可惜，我再也看不见他，还连累了你。想想我也挺后悔的，后悔把你约出来说那些话。其实你们两个，挺般配的。放心吧，我们一定能够出去的。你放心吧，已经全都安排好了。等您的事情办妥，随时都能撕票。<笑>大强，给你打电话你怎么不接啊？妍妍在你这儿没啊？不用找了。张世成，张世成，没错。是我，你在这干嘛？我不但在这儿，而且我还知道你女儿在哪，竟敢对他们下手！你都把我逼上死路了，我还有什么不敢的？你不忍，休怪我不义。今天就是讨人喜气，你别乱来。你有什么条件可以提，但我要先确保他们的安全。可以啊，他们现在很安全，但是接下来嘛，就要看你表现了。你要我做什么？哼、嗯，我要什么？我要你的黑金财团，我要成为世界首富。哼，现在立刻马上召开记者会，我要你当着所有人的面宣布之前的事情。还要你当众把你的黑金财团传给我。好，退啊！来人，立刻召集国内所有媒体，准备召开记者会。是。这<笑>这这这，这就你们这排练也不行啊！来来来来，再来一局。哎，谁打这么多电话？大强，宋妍妍在你那儿吗？妍妍，妍妍怎么可能在我这儿？我正打船呢，我可就职业运动员，怎么还有？妍妍失踪了啊！失踪了？怎么可能失踪了？打个电话问问。哎，哎呀，铃声怎么听起来这么耳熟？不是吗？李大强，我在这儿。想死是吧？我成全你。嗯、有没有人？嗯嗯嗯、没人，我踹了。谁呀、啊、你？什么事？不好意思，我听到有特别熟悉的手机铃声了。那是我手机，没事，你可以滚了。<笑>不好意思啊，这下可没人能做得了你的。你干什么？就这，滚！爷爷，林总，你们都在这吗？我杀了你！你，臭不要脸，给你脸了是吧？给。死了你，宋妍，谢谢你，没事，没事啊。行了，你俩别哭了，赶紧跟我走吧，林卫国都快急疯了。哎，快快快快走快走走，快快快快快！宋小姐，我想过了，只要你不嫌弃我爸穷，还是个保安，那你们就在一起吧。嗯<咳>，你你嗓子不舒服吗？呃，那倒没有，就是没事就别磕磕了，跟你又没多大关系。嗯、啊，你怎么走这条路啊？对呀、啊，你不是去找我爸吗？怎么来到黑金财团了？我，哎，算了
上去你们就知道了。走吧，林县长，你就是传闻中的黑金集团的幕后老板、世界首富吗？今天把我们叫过来是有什么事情要告诉我们吗？说。王世成，他怎么在这儿？想想你女儿，还有你女朋友，一个黑金财团算得了什么？看见没有，他们现在很安全。不过，你要再拖延下去，那我可就不好说了。张世成，你怎么对付我都行，为什么跑去害他们？哼！我宣布，从现在开始，我不再追究张世成等人的不正当。竞争行为，林先生，请问您为什么要这样做呢？是啊，众所周知，张世成采取极端的方式参与竞争，破坏国内新兴市场，罪大恶极。还是说这件事情有什么隐情？除此之外，从今天开始，我把黑金财团的所有权利转让给张世成。啊，林先生。方便说明这么做的缘由吗？不好意思，他没有选择的权利。张先生，作为新任集团董事长，您有什么新的想法？关于您之前恶意竞争的事情，真的假的？你们用脑子好好想一想，如果这是真的，那林伟国还会把黑金财团的位置让给我吗？我呢，肯定是为了他们好，也希望新兴产业能够尽快成长。所有的这一切。不过是给他们一些小小的磨练罢了。什么黑金财团，我在乎吗？作为华尔街股神，根本不在意这点小钱。我在意的是个态度。签了这合同，你滚蛋！别忘了你说的。放心，我呢，肯定会让你和他们团聚。我们这可是好钱呢，快签呢！林卫国，你辛辛苦苦打下的江山，到最后还不是为我打工？哈哈哈哈哈！别去！魏国，爸，你怎么在这儿？你们，你们怎么会出现在这里啊？啊，程云梅呢？我待会儿再给你解释。别我！哎哎哎！王八蛋，让你上车，让你做空，让你绑架，什么坏事都让你办了，你怎么上天？你这是造谣、污蔑，难找的都有谁？只眼睛看到是我绑架了他们，哈哈哈哈哈！看吧，没有人说话是要讲证据的。更何况我现在是黑金财团的老板。不好意思，我还没签字。住手！黑金财团是我的，世界首富只能是我。记者会已经宣布了。你、你、你、你们都算什么东西？你要证据，这些够不够？啊！张总。我可是都是按照你说的把他们都绑架了呀！住口！你个贱女人，想想栽赃陷害我！我，你们都听着，他们是被别人利用了，真想害死我！你们听着没有？是吗？各位，这里是张世成和刘协议密谋烧车的监控，和张世成打款给张玉梅，要他绑架林妙烟和宋妍两位的全部聊天记录。人证物证皆在，你还要撒谎、嗯？老板，我们已经搜集到张世成犯罪的全部事实，已经报警上交了。干得漂亮！所以这些说的都是真的。呸！什么华尔街股神，你也配当、嗯？就是，还想要黑金财团，痴心妄想？可能，不可能。我没错，我没错。商场就是战场，为了赢，什么见不得人的手段都可以用啊！你们懂吗？<笑>把他也绑起来，李卫国，你就是个废物，连你的老婆都不要你，自己让垃圾，只为生活在社会底层，凭什么执掌华尔街？凭什么成立黑金集团，成为世界首富？哈哈哈哈！呸！原来这一切是我的，我的。黑金财团，世界首富。爸，你是黑金集团的总裁，林总。原来，您才是世界首富。哎呀，看到你俩跟我当初一样震惊啊，我就放心了。淼、哎、淼，我刚才都是演的，你是我女儿，我怎么可能杀你呢？你,你都是他让我做的，都是他干的
。老林，你看在我们夫妻情分上，把我放了吧。你现在还能呼吸说话，先生没有亲手结果你，你就已经是不足的。带走。<笑>我没错，我没错，你个废物！<笑>你们没事就好。苗苗，你已经长大了，可以独当一面。爸爸真的为你高兴。爸，对不起。<笑>宋爷，林总，那我现在不想跟你说话，你先让我缓缓。黑金财团的事，我真的不是故意瞒着你的。总之，你先让我冷静冷静吧。啊呃、宋小姐，我是一直想和你说来着，但是这一直也没有机会。我知道你一直都很厉害，我也很喜欢你，崇拜你。可你现在成了世界首富，那我成什么了？你还是你啊？那不一样，我喜欢的是你这个人，又不是你的钱。我知道，我明白你的意思。你明白，可是其他人不明白，他们只会以为我在帮大款。这叫什么事儿啊？我有钱不好吗？都活那么大了，还在乎别人的想法？总之，你先让我想想吧。行。林卫国，哎，老同学，好久不见！我听说你不是在干保安吗？是，那你这一身，这是黑金财团的保安制服？呃，没有，我就在这等个人。<笑>我就说嘛，你怎么可能这么好命？魏国，不是我说你，这做人呐，得务实。你看你一个保安，穿的跟海龟似的，我坐奔驰不也穿的很普通吗？不是我说你，别像上学的时候那样。一天到晚老是死记分，死记工资，得做点生意，变通变通。是，还是做生意赚钱？不光是做生意，那得进大集团。我儿子刚重点大学研究生毕业，直接就进了盛世集团。盛世集团，江城最大的新能源公司，未来二十年的风口，你不会没听说过吧？那倒不至于。哎，你来这干嘛呢？我呀，帮儿子来谈个合作。盛世集团呢？现在是黑金财团的合作伙伴，背靠世界第一的财团，你想想，那未来那发展了得吗？确实了不得。说我跟你说这个干嘛？连个屁都不知道，还是干你的保安去吧。对了，回头啊，让我儿子给你安排安排，去盛世集团干保安。<笑>那就不用了吧，爸，我先去停车了。好，你知不知道盛世集团多有钱？像你这样的底层保安，工资一个月一万。哎，对了，你女儿现在在哪儿打工啊？爸，这是你女儿啊？穿的挺人模狗样的嘛，在里边干前台接待呢。爸，没有，她也是做点小生意哦，做点小生意，手机贴膜啊，一个月能挣三千块钱。爸，你喊什么喊？她可是我们盛世集团的总裁，嗨。贴膜都不合适，可不得裁？什么总裁？爸，这位是？这位是我的老同学和他儿子，他儿子在你公司上班呢。好好干啊！谢谢林总，谢谢林总，以后别乱说了。你儿牛有什么用？还不是被老婆扫地出门的废物。黑金财团又怎么样？我就是喜欢他。魏国。<笑>还有人在呢！我去，这是你女朋友，这么年轻漂亮，还真是一朵鲜花，插到你这一坨上了。爸，我求你别说了，行不行啊？魏国，我想好了，你是黑金总裁，我不管、啊，我就是喜欢你这个人。黑金集团总裁？啊，是，不过我也不常来这儿。你怎么不早说呀？这有什么好说的？我们俩都老同学了。难得见上一面，说这个多没意思啊！你你你，哎哎，爸爸，不好意思啊，我爸他病犯了，我带他去看看啊，赶紧带他去，让他注意身体啊！你怎么下来了？我不放心你俩，所以下来看看。行，如果没什么事，就回家吃饭吧。你买的蛋糕还在桌上
。那今天我下厨，给你露一手。歇着吧，我来就行。那就一起做呀。啊，对了，还有件事。怎么了？带宋小姐一起回家呀。